Dumnezeu să îi rănească în pace. E vorba de colegii care au plecat în ultimii trei ani. Acum vă invit să ascultăm cu respectul cuvenit imnul Uniunii Europene, domnul doctor Călin, a venit nepotul? Nu. Sărim peste și în României. Acum, invit cu toată considerația pe președintele filialii UZPR World Palm Medicinescu, domnul Vili Viorel Pindea, să deschide lucrările activităților consacrate pentru Ziua Culturii Naționale a României și cu omagiu aniversării zilei de naștere a poetului de geniu și ziarist național Mihai Eminescu, 173 de ani de la nașterea lui Ceafărului Poeziei Românești. Vă rog! Dragi prieteni, considerăm că sunt deschise de la sine aceste lucrări ale întâlnirii noastre și eu vă adresez un călduros la mulți ani, un an nou, rodnic în activitate și vreau să vă spun că avem rugămintea la dumneavoastră să ne tarăm în așa fel, să ne reglăm în așa fel ceea ce avem de spus, pentru că nu avem un desfășurător, pentru că niciodată nu avem o certitudine cine participă din vari motive și ca atare totul este liber. Adică intervenim și suntem interactivi în același timp. Dar cu toată condescendența să avem pe temă, deci o temă prea mare, Mihai Eminescu și cultura națională, ca să nu ne ținem de acest film. Odată, ceea ce nu are loc aici, vom continua de la ora 1, la restaurant, între timp, la restaurantul Celeste. Între timp vom merge să depunem o coroană la statuia marului poet Mihai Eminescu. Am apelat la această formulă și sper că se întâlnă sentimentul dumneavoastră. Domnul vicepreședinte George Tulea, domnul consilier Paulian Buicescu, care este și cel care a temeat această, a înființat această filială UZPR, pentru că i-am cunoscut în multe dintre veritățile, între care una a domnului Paulian Buicescu, aceea de bun moderator. Eu cred că mă aș întinde mai mult la vorbă. De aceea, cu permisiunea vicepreședintelui a dumneavoastră, și, bineînțeles, și a mea, vă rog să modereze foarte rapid și eficient această întâlnire a noastră. Vă rog. Vă mulțumesc. Acum invit cu toată eleganța domnișoarele sau doamnele colege, invitate, apoi colegii bărbați, să citească cine dorește un referat sau un eseu în legătură cu temele zilei. Aștept înscrieri. Doamna director al editurii Chitcom, Rodica Felicia Matei. Bună ziua! Astăzi, filiala World Palme Vizirescu sărbătorește două evenimente importante strâng legate între ele, Ziua Culturii Naționale și omagierea lui Ceafărului Poeziei Românești Mihai Eminescu. Celebrând idealul culturii naționale, aducem prinos de admirație și recunoștință celui mai mare poet și bugetător al neamului nostru. Ne alăturăm și noi miilor de glasuri și de gânduri care se înalță asemenea un ghim, preamărind de cântărețul neamului și dând dovadă că sufletul lui, cântarea lui a prins viață în inimile noastre. Vă paia fără de pereche care a răspândit Atâta lumină era, pe când nu s-a zărit, dar o vedem și nu e. Așa că, cam atât am avut de spus și aștept următorii colegi, următoarele colegi să vină să spună mai departe alte... Da, mulțumesc frumos! Vă mulțumesc! Doamna profesor, filolog și critic literar, Margareta Achirițuri. Este un moment fericit al națiunii române, o sărbătoare de suflet, pentru că ce poate fi mai de preț? pentru un neam, decât 
Cultura unui popor este tehnica vieții lui sufletește. Adică felul de a fi, de a vorbi, de a simți, de a ne dăjdui, de a visa și de ce nu? Și de a muri. Națiunile sunt mari prin cultura lor. Alta construiește cultura veci, nemurirea popoarelor. Or simbolul cel mai potrivit pentru cultura română nu putea fi decât eternul nostru, decât Sfântul preacurat al versului românesc, care se numește Mihai Eminescu. Mihai, ce mult ne lipsești ca și pietrelor, ca și bucubeielor, spune Mihai Stănescu într-un studiu. A vorbit de Eminescu, e cum ai striga într-o peșteră. Nu poate să ajungă la el vorba fără să-i supere tăcerea. Numai dragul poartelor ar putea să povestească pe harfă și să lege din depărtare delicatica, delicata lui singurătate slavă. Dacă aș râvni să agăs de constelația lui o lumină, ar fi o neînchipuită îndrăzneală. Constelația fuge, se depărtează. Cine ar putea să o ajungă? Tudor Arghezi. Așadar, Eminescu este poetul nostru național. Este național pentru că întreaga de viață a ars pentru țara și ne-a murit. Este național și, repet, revin la Tudor Arghezi, că Eminescu este foarte român și universal. E universal pentru că a surprins în opera lui poezie, proză, eseistică, eternitatea omenirii, elementele general umane, universale, și aș putea să rezum acest lucru, a surprins omenescu. Intrând în scrisul Emineșian, este imposibil să nu intri în sensibilitatea scrisului său. Și spunea Nicita Stănescu că Mihai Eminescu a avut o influență covârșitoare asupra sensibilității naționale. Eminescu, după cum scria cel mai bun prieten al său Ion Slavici, a redat în opera sa povestea sufletească a neamului nostru domnesc. Sau cum spunea Nicolae Iorga, că fiecare rând din scrisul Eminescu ar trebui privărit, pentru că el este expresia integrală a sufletului românesc. Sau, Tudor Vian, cu simplitatea lui clasică, a intuit valoarea deosebită a operei lui Mihai Eminescu în întreaga noastră literatură, afirmând, citesc, fără Eminescu, am fi mai altfel și mai săraci. 
nu pot să renunț la, la afirmația lui George Călinescu, titanul culturii românești, care împreună cu Perpesiciu spuneau că citind opera lui Eminescu, au revelația unei ascensiuni pe un munte înalt precum Carpații. Și asta pentru că Eminescu s-a confundat în aspirațiile lui, în munca lui titanică asupra cuvântului care zicește, așa cum afirma un poet de-al nostru, care mi-e foarte drag la suflet, Oltean, Marin Sorescu, în poezia medalie pentru Eminescu, se numește Trebuiau să poartă un nume. Poezia este construită pe baza paradoxului. Începe cu o negație și se ajunge la o afirmație. Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă la o margine de mare, unde barurile fac noduri albe ca o barbă nepieptenată de crai și niște ape, ca niște copaci curgători în care luna își avea cuiva cu Dar mai ales au existat niște oameni simpli pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, sau mai simplu, cioban și plugat. Cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii. Miorița și Luceafăr și scrisoarea a treia, dar fiindcă auzeau mereu lătrân la strâna lor câinii, plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu punii și cu leșii și cu turcii. În timpul care ne rămânea liber între două primești, acești oameni făceau jgheaburi din fluierele lor pentru lacrimile pietrelor îmbluioșate. Decurgeau doinele la vale pe toți munții Moldovei și ai Munteniei și ai țării Bârsei și ai țării Vrancei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei și îi întreba de ce se leagă fără vânt? Acest tânăr cu ochii mari cât istoria noastră a trecut gândind din cartea chirilică în cartea vieții. Tot numărând plopii luminii, ai dreptății, ai iubirii, care ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște trei. Și cei doi îndrăgostiți care știau să le troienească floarea într-un sărut. Și niște păsări, ori niște nouri care colindau pe deasupra lor ca lungi și mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu. Vă mulțumesc! Și am an și mai pregătisem ceva, nu știu dacă mai aveți răbdare cu mine, o poezie de-a lui Eminescu, o că nu știu pe de rost, dar mai bine să o am în față. Am să vă citesc sau să recit ultima poezie a lui Eminescu. Testamentul politic al lui Eminescu. Căci una este creatorul Eminescu care ne-a deschis drumul spre Universal 
care a construit eternitatea românului prin cele două fețe ale acestui concept, confruntarea cu nemărginirea și cu sinele. Și asta este omul Eminescu, care a îmbrăcat niște măști, care sunt acestea, Titanul, Magul Călător în Stele, Scepticul Schopenhauerian, Liber cu cetătorul Cantian, deci și cum spunea Titu Maiorescu, pentru care am tot respectul, că deși a umblat foarte mult, a citit foarte mult, dar nu a cunoscut un bărbat mai dezinteresat material decât Eminescu. Și nu întâmplător a fost numit de critica literară crucificatul nostru. Eu îi spun mai bine Iisus al nostru. Iar Nichita Stănescu îi spunea Dumnezeul românilor. El trebuie să fie pentru generațiile tinere reperuri moral și intelectual. Pentru că, într-adevăr, a ars pentru ca să existăm noi acum pe acest pământ. Da. Ca jurnalist, el s-a implicat efectiv și a luat atitudine împotriva nedreptăților care s-au făcut acestui popor. Și acum am să încerc să citesc Doina sau să spun din ea. De la Mistru până la Tisa, tot românul plânsul mi s-a că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din hotin și până la mare vin muscarii de la De la mare la hotin, mereu calea ne țin. Din boian la vatra domnii au umplut o mii de acorni. Și străinul te topaște, de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la mare, și-au făcut dușmanii toale. Din sănmar cu însă cele, nu mai vadu ca acele. Vai de pietră în săracul, unde arăt tot de caracul. Nici îi merge, nici se îndeamnă, nici toamna, toamna lui, nici e vară, vana lui. Și străin în țara lui, de la turnul în dorohoi, curg dușmanii în buhoi și se așează pe la noi. Și când vin cu drum de, pe drum de fier, toate cântecele pierd, pleacă păsările toate de neagra străinătate. Nu mai umbra spinului la umbra creștinului, își dezbracă țara sânul. Codru, frate, cu românul, de secure se te pleacă și izvoarele mi seacă. Sărac în țară, sărac. Și ne-au îndrăgit străinii. Mânca iar inima tine. Mânca iar casa, pustia și neamul nevernicia. Ștefane, Maria ta, tu la putna nu mai sta. Lasă arhimandritului toată grija spiritului. Lasă grija spinților în seama părinților. Clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu să ne mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt să te amut din consum și mă două anumânt. De-i su de sunat din corn odată, hai să adun Moldova toată. De-i sunat de două ori, îți vin cod din ajutor. De-i sunat a treia oară. Toți dușmanii o să piară din hotară în hotară. Întregi arcioile și spunzurătorile. Mulțumesc! Considerând că partea de teorie și literară și critică a fost cuprinsă îndeajuns de către doamna critică literară, rugămintea la dumneavoastră să fim puțin mai punctual și să intrăm direct. Recităm în poezie, ne citim un referat lucruri de felul acesta, da? Vă mulțumim foarte mult și în continuare dau cuvântul domnului moderator. Uh, invit pe doamna profesor educator și actor, membru UZPR și DSR, Valerica Predescu.
Vă ridicăm mâna să ne anunțăm că dorim să luăm cuvântul, da? Asta e formula. Eminescu. Atât de actual. Mihai Eminescu este liniștea și revolta noastră. Este suflul romantic. Este sublimul. Este iubirea. Este dorul divin. Dorul de noi. Astăzi alt bucium sună cu jale. Te strigă, te cheamă cu versurile tale. Am petrecut atâția ani pe banca școlii mele și am crescut cu tine în versuri de plăcere. Moi fi chemat pe mine în codul la izvorul de versul tău, îl port, îl văd în ramuri și în plopii fără soț și în tei ca niște daruri un singur dor și singur mai am și eu cu mine să vin în toiul nopții la mare lângă tine lucefer să lucească poruncind să se mai nască și alții ca să scrie și scriv ori mulți ca el n să mai fie mi dor de el mi dor de poezie iar Codru, astru, stau maestru, mi-e dor de el, mi-e dor de Eminescu. A fost, a fost o doamnă colegă aici și și-a manifestat dorința să vorbească. Suntem niște vieți epigoni față de acești genii. 
Ca să fii geniu, trebuie să fii erudit. Mircea Eliade spunea așa, că dacă s-ar întâmpla să dispară poporul român, tot ar rămâne ceva pe această lume. Ar rămâne Mihai Eminescu. Și, și vorbeam despre erudiție. Înainte de a vorbi despre erudiția lui Eminescu, vreau să vă dau două date cronologice. În primul rând, Mihai Eminescu s-a născut la jumătatea primei luni și la jumătatea secolului XIX. Cu patru ani înainte de, de un eveniment cosmic extraordinar, se numește evenimentul Carrington, cea mai mare erupție solară cunoscută din toate timpurile, boala lui Mihai Eminescu s-a agravat. Acestea sunt doar două date legate de cronologia uh, istorică a problemei. Mihai Eminescu a fost un erudit pentru că Mihai Eminescu la Viena n-a urmat numai uh, cursurile uh, uh, de uh, filozofie, de filologie, ci el s-a prezentat la toate cursurile care puteau în măsura timpului pe care l avea. Și astfel a ajuns Mihai Eminescu să fie un mare erudit al vremurilor sale. Cineva a spus la început la steaua. La steaua care a răsărit o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Trebuia să știi, practic, dimensiunile cosmice interstelare. Trebuia să bănuiești cam care este viteza luminii. Și al doilea vers. Poate de mult s-a stins în drum uh, lucid vederii noastre, uh, îndepărtarea albastre, a, apropo de îndepărtarea albastre, iar raza ei, uh, iar raza ei de abia acum lucid uh, vederii, uh, vederii, vederii noastre. Bun. Acum trebuie să vă mai spun o singură chestiune. Uh, Mihai Eminescu nu avea cum să știe că uh, Lumina colapsează în ultraviolet pentru că de-abia în 1902 Max Planck a dezvoltat, mă rog, fizica cuantică. Bun. Icoana stelei ce a murit încet pe cer se suie, era pe, cât, pe când nu se vedea, azi o vedem și nu e. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Mihai Eminescu știa cam care este viteza luminii. Deci, gândiți-vă, practic, la genialitatea lui, numai legat de, 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 de cosmologie, de, 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 de aceste cunoștințe care, pe vremea sa, abia începeau să se dezvolte. Despre poezia lirică, desigur, toată lumea știe, toată lumea a citit poeziile sale romantice, dar despre poezia sa filosofică s-a vorbit foarte puțin. Ei bine, poezia sa filosofică conține, de asemenea, elemente existențiale universale, pe care foarte puțină lume, eu știu, și v-am zis, numai erudiții pot fi genial. Numai erudiții pot fi genial pentru că o operă, cum este opera emineștiană, cuprinde absolut totul. Cuprinde întreg Universul. Și vreau să vă mai spun ceva, și am mai spus-o aici, ziaristul Eminescu rămâne cel mai mare jurnalist român al tuturor timpurilor. Toate articolele sale parcă ar fi fost scrise ieri. Și toate sunt perfect valabile pentru zilele noastre. Vă mulțumesc! Bună ziua, bună Vă rog să portiți. Domnul profesor universitar, doctor inginer, rector la Universitatea no. Bucureștiană și preot. Da. Uh, mulțumesc că simt pur și simplu Maria Nicolae. Pe Petruța avea o vorbă foarte frumoasă. Spunea că oamenii nu se împart între ingineri și doctori și, și, și uh, muncitori. Oamenii sunt cu frică de Dumnezeu și fără frică de Dumnezeu. Eu sunt un om cu frică de Dumnezeu și fără din dragoste. În primul rând, salutăm nația, cum spunea uh, Mihai Mărescu. Părneți și da, Salutăm nația. Și salutăm prietenii cuvintelor potrivite, dintre care cuvântul cel mai potrivit și cel mai iubit este cuvântul întrupat. Cultura generală se spune că este ceea ce îți rămâne după ce uiți totul. 
Și după ce uiți totul, mă observează un vers. Un singur vers, dacă am reduce pe fiecare poet la operă, la un vers, un vers care rușinează toată filozofia existențialistă, un vers care cuprinde toată teologia. De fapt, eu rog, este cel care scrie, este cel care știe să se roage. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Există o temă și o carte foarte frumoasă, dimensiunea teologică a poetului Mihai Minescu, scrisă de părintele profesor Damian Teo, de la New York, care se și crește trece ani, lui Damian Teodor de la Metropolitan College of New York. S-a vorbit despre canonizarea lui Eminescu, e vorba de, despre o canonizare literară. Eminescu a scris esențial între 30 și 33 de ani. Cred că cunoaștem pe cineva care și-a început activitatea publică la 30 de ani, care a avut maturității la evrei, când puteai, maturitatea intelectuală, când puteai să intri în sinagogă și să citești din scripturi. Și și-a încheiat la 33 de ani. În această perioadă, Eminescu scrie scrisorile și, apropo de vorbitorul meu, scrisoarea întâi, mi se pare că nu îi se acordă atâta importanță cât, cât ar trebui. Acolo găsim inclusiv teoria Big Bang-ului. Găsim teoria relativității. Einstein s-a născut după. Steaua care a dispărut, e teoria găurilor negre, Hawkins, cel care a promovat-o, s-a născut după. Și dacă nu am ști ceva despre viața lui Minescu, am zice, măi, omul ăsta a scris versul ăsta, probabil a se lectute. Dom'le, ca să înveți să mori, înseamnă să înveți să treci dincolo, în transcendent. Câți dintre dumneavoastră, dar nu, ar trebui să nu, sunt văd de dumneavoastră, mă, mă raportez la mine. Da. Eu am 53 de ani, am învățat să mor, sunt pregătit pentru marea întâlnire cu Hristos. Nu te treci nici ce teamă cum zice, ar trebui să ne fie dată în ceva cuță, ci de răspunsurile bune. Ne gândim, Ghiote a trăit, m-am căutat și la alții, la Esemi, care a scris ultima poezie cu sângele lui, Ghiote a trăit 83 de ani, a scris Faust la 80-83 de ani, a tot acumulat. Tagore, care îmi place, a trăit 80 de ani. Dacă Ghiote murea la 39 de ani, nu auzea nimeni de el. Dacă Eminescu ar fi trăit 80 de ani, de Eminescu a scris totul. Să spui chestia asta la 30 de ani, mi se pare, mi se pare colosal. A fost numit cei drepturi foarte frumos de uh, poetul Nepereche, poetul Neamului, de George Călinescu, românul nostru cel mai simpatic, uh, Mușceranu, uh, Țuțea, i-a zis românul absolut. Aș îndrăzni și eu să numesc că Eminescu este Euharistia literaturii românești. Cu el ne împărtășim liric și emoțional. Și îmi permit eu, ca biet epigon, da, să mă apropiu ușor de statuie, să încep măcar să o rusuiesc și o să citesc o poezie care, așa cum am înțeles și mi-a făcut temele, se încadrează în, 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 în lirica indeșiană. Omagiu și în amintirea celor mai cuprinzător vers care s-a scris vreodată, al mare lui poet Mihai Eminescu, poezia Odă, metru antic, nu credeam să învăț a muri vreodată. Nu credeam să învăț a trăi vreodată raiul încă de aici, de pe pământ, purul tânăr, având în mână ca trofeu clepsidra din care i-am furat timp, i-am furat nisipul și am putut o grăbit cu versuri dintr-o poezie care își odihnește acum cerul obosit în pătuțul copilului din mine. Nu credeam să învăț a mușca vreodată din pomul cunoștinței binelui și răului fără să-mi dau seama că sunt gol și să-mi fac înveritoare din frunze de smochin. Nu credeam să învăț să ascult vreodată vocea Ta, Doamne, care tace în mine numai cuvinte răstignite și înviate a treia zi. Vă mulțumesc! Cine mai dorește? Da, Domnul din rândul 5. Nu mai vin până acolo, că probleme. A, Părintele Profesor Filolog Ștefan Bușcoi. Eu aș vrea să mă amintesc un moment esențial. Da. Nu. La 16 ani, Eminescu s-a prezentat la Jundimea cu prima lui poezie, Veneră și Madonna. Acolo era și Badu de la Mircești, Alexandri. După ce și-a prezentat poezia, Marele Alexandri, pe loc, a formulat un cartel. E unul care scrie 
mai bine decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Iată de atunci, de la 16 ani, marele Alexandri a văzut cine va fi Eminescu. Așa cum eroi neamului nu au murit pe când, dar nu mor când îi pomenim, așa și Eminescu nu va muri până când noi, o mână de oameni aici și poate și în alte părți, îl vom aminti și îl vom propăvădui în rândul tinereților. Da. S-a spus să nu vorbim de scândăi. Un nepot face 18 ani. Ce să-ți iau? N-am autoritate. Un laptop. Nu. Îți cumpăr operele întregi ale lui Eminescu. Da. Așa să faceți, ca să nu-l da. pierdem. Doamne ajută la mulți ani. Vă mulțumim. Aș vrea să vă spun un lucru că e o scăparea mea. Avem printre noi candidați pentru Ilara OZPR, respectiv domnul Sebe și doamna Georgiana și ne bucurăm de prezența domnilor lor, dar avem și colegi care vin de la distanțe foarte mari, așa cum a venit și vine doamna Priti Literar de la... Bal. De la... Bal. Balș, da. De la Balș, era să fac o confuzie, știam că nu e din statin așa, așa foarte bine. Domnul profesor Mici Aurel Liță de la SNSPA, care este membru la UZPR, filea la noastră, dumneavoastră de la Drăgănești. Mă scuzați că n-am mai... Bun. În legătură cu poezia filosofică, am aici și un articol în revista Gândirea, care a fost condusă de cel care este emblema noastră, Pan Vizirescu, și în această revistă Gândirea au scris într-un număr magial Eminescu, Nichifor Crai Lingea Eminescu, Palme Vizirescu Luceafărul Străfundelor Taine, Mitropolitul Nicolae Corneanu, Altă Fața lui Eminescu... Așa. Miron Scorobete Eminescu, Ion Slavici Amintir despre Eminescu, Iacob Negruț Eminescu, Ion Petrovici, poezia filozofică a lui Eminescu, un articol foarte dens, Simion Mehedinț, optimismul lui Eminescu, Dragoș Protopopescu, pentru un album de Eminescu, Constantin Răzban, Eminescu și muzica. Foarte interesante. Nu mai întreagă fie spus despre Pan Vizirescu, care am aici o surpriză, dar eu nu am să o citesc acum, ci acolo când mergem la local. Foarte interesant. Eminescu nu avea cum să intre, nu mai să mă refer așa, pentru să folosesc un termen direct și oarecum neconvențional numai în literatură. Eminescu a intrat în, 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 în filozofie, a intrat, a fost multidimensional. Ca tare, vorbind de Eminescu ca prozator, ca poet, ca filozof, vorbind ca analist social, vorbind de Eminescu din dimensiunea ziaristului, a jurnalistului, care prin excelență ne reprezintă și pe această coordonată și așa mai departe. Cred că despre Eminescu Într-adevăr, Eminescu nu a fost perfect, dar fiind geniu, fiind geniu, a fost foarte aproape de această perfecțiune. Vă mulțumesc și vă rog frumos să continuăm. Cine ce am manifestat în lița? Vă rog, poftiți, colega noastră, membru ZPR, Cristin Bernadet Russo, membru a Uniunii Scriitorilor Români, membru a Uniunii Scriitorilor din Franța, cu recomandări speciale de la Academician de atunci și Eugen Sinion și de la omologul său francez la Academia Franceză. Vă rog și vă mulțumesc anticipat. Și bine să ai mai multe titluri până la vinii spate, până fie ajungi la scenă, de abia ți se termină titlurile, așa, ușor, ușor. Mulțumesc mult, nu știu, vreau să fac să țin și microfonul. Eu am căzut în prozaic de ziua culturii române și a marului poet. Mi-am propus să vă spun câte ceva despre omul Eminescu. Așa, începând cu copilăria și continuând. Lucruri pe care eu una nu le știam, nu pe toate. Sunt convinsă că dumneavoastră le știți, dar o să-mi permite să le trec în evidență. Se pare că în copilărie, lui Mihai Eminescu îi plăcea să-i să sperie tatăl, aducând șeri din pădure și punându-i undeva în preajma casei și spunându-i tatălui, tatăl știe, am adus o 
pasăre, nu știu ce e acolo, se ducea și îl pândea să vadă ce reacție are. Bineînțeles că de fiecare, de fiecare dată reușea să-l ducă de asta. De fiecare dată râdea, fiind, fiind, fiind atent la mimică. Și vă dați seama, niciodată tatăl nu spunea, nu spunea, nu mă duc, că știu cum mai păcălește fiul meu. Uh, lui Mihai Emilescu se pare că, se spune că nu îi plăcea matematica și chiar el spune, n-aș nici la vârsta de 20 de ani să știu tata pitagoreică, tocmai pentru că nu se pusese în joc judecata, ci memoria. Și deși aveam o memorie fenomenală, numele nu puteam învăța deloc pe de rost. Întrucât îmi trase în cap ideea că Matematicile sunt științele cele mai grele de pe fața Pământului, scrie George Călinescu, citându-l pe poet. De ce o mică istorie referitor la, cei, la poezia pe lângă propii fără sot? În vremea aceea în care Călinescu a scris poezia pe lângă propriul fără sot, era îndrăgostit de Cleopatra Leca Poenaru, fica pictorului Constantin Leca și reușoara lui Caragea de știm asta. Prietele cu mai ores care ne-a adesea pe strada Mercurului Mărbun, unde se țineau seratele literare. Frumoasele serate literare de altul de altul. Acolo a cunoscut Eminescu și s-a îndrăgostit de ea. Dumneșoara locuia pe strada Comita numărul 6, strada încadrată de ploc. Și ce s-a gândit Eminescu, cel care vă spuneam mai devreme și singură că nu știa că nu știa așa, s-a gândit să numără plopii și, bineînțeles, că a reușit Asta a fost inspirația um, domniei sale pentru marea și frumoasă poezie. Fotbalul. Uh, lui Iulescu îi plăcea să joace fotbal. Mărturia vine și de la Teodor B. Ștefanelii, în amintit despre Iulescu. Citez. Locuiam în strada cu ciur mare din Cernău și înaintea locuinței mele se întindea și amintea toloacă a orașului, unde studenții jucau adesea în orele libere mingea. Și Eminescu era adesea printre noi și juca mingea cu noi. Fotbalul a fost deprins la Ron Cumul, când era la Cernăuț. Cu toate acestea, sportul la care a fost a excelat a fost în nou. Și se pare că era capabil chiar de mișcări, mișcări acrobatice și trucuri în apă. Și... Deci, de fapt, i s-a spus că ajunsese la o formă fizică de invidia. Atenție, dar ce i s-a întâmplat mai târziu? Sunt supoziții și supoziții. Nu se știa de voi. Îi plăcea să citească cu voce tare și mai, și mai ales îi plăcea să citească declame poeziile. Proprii și ale altor. Când scria, se prima prin cameră, declama, băta cu bumnă, făcea gălăgie și se lua la hartă cu toată lumea dacă îl întrerupea. Slavici scrie, îi bătea în perete, el stingea lampa și se liniștea, dar după un timp aprindea din loul lampa și începea să o dogănească. Mă spuneam, atunci mă duceam la ea și rugam să mă lase să dorm. Eu eram din ce în ce mai stăuitor și el, făcea, el era din ce în ce mai îndărănit. Am încheiat citatul. N-am știut, dar a fost un fumător înrăit. Din ceea ce spun contemporanii, Mihai Minescu a dat doar un singur viciu major, fumat. Postul coleg de clasă și școală de la Cernăuți, Veștefaneli, Teodor Veștefaneli, în cartea sa amintit despre Eminescu, spunea despre luceafărul poeziei românești. Citez. Eminescu nu bea mult. La un sfert de litru de vin sau o halbă de bere era în stare să petreacă întreaga, între, o noapte întreagă. Dar, în schimb, lua mai multe cafele negre și fuma foarte mult. Se încuia în cameră și citea zile în șir. În zilele și nopțile în care Eminescu se încuia, se încuia în cameră pentru a citi, nimeni nu putea să-l tulbure. Slavii spunea despre el, nu mai ajungea nimeni să-i dereticească sau să-i mănture prin casă, nici să-i perie haine sau să-i curițe ghetele. Răbus de o seală, dormea adesor îmbrăcat și se jerpelau albiturile și nu, putea, nu și le primenea. Barba uita să-și o radă, fiindu-i iațepii dacă îl deranjau și scotea cu briceagul. 
și se pare că rămâneau niște pete cu aceea. Deci erau atât de prins în, în ceea ce făcea, încât uita de propriul corp. Uh, știm că Eminescu uh, vorbea fluent și știa nouă, așa se spune, nouă limbi străine. Iar s-a spus aici despre salutul lui Eminescu. Îi plăcea să salute cu trăiască nația. Și în momentul în care alți colegii spuneau înainte îl salutau trăiască nația, el răspundea sus cu dânsa. Deci nu găseau în ceva în mod propriu și personal. Uh, dacă nu i-a plăcut matematică, cum declară singur, uh, în schimb i-a plăcut șacul. Și cu o minte extrem de argelă, deși se spunea că nu avea matematică, Eminescu s-a orientat către scop, uh, sportul minții. <coughs> în 1884, Bredu se afla în spitalul Sfântul Spiridon din Iași, fiind vizitat de prieteni și ce făcea împreună cu ei, juca câte o partidă de șac. A vrut să devină călugă, da? Pe 23 iunie 1983 i-a cerut lui Maiorescu să intre la o mănăstire din București, să fie acceptat în rândurile călugărilor. La ce mănăstire și-a fi dorit că Eminescu să se călugărea să nu se știe niciunul. Ultimul lui articol din timpul a apărut pe 28 iunie 1983 și a fost datat 29 iunie 1983. Singurul film despre el a fost uh, al lui Emilio Treanu, s-a numit Lucea Păruș, a văzut 1987. Patru fotografii sunt cunoscute, cea de la 19 ani, cea de la 28, cea de la 35 și cea de la 37. Și ultima poezie tipărită a fost poezia Camadero. Um, Stelele în cer, se pare că este poezia găsită de către colegi. Și dacă au... Da? Și alături de o altă poezie, viață. Vreau să încerc să, să citesc poezia Stelele în cer, care este, de fapt, ultima sa poezie. Pintă, în se pare că mai erau și alte aruncate la oș de mai mătura femeia de serviciu. Stelele în cer deasupra mărilor, ar de portărilor până ce pierd. După un semn, clătind catargere, tremură largele vase de lemn. Niște cetăți plutim pe mările și mișcătoarele pustietăți. Stol de cocori apucă întrinsele și necuprinsele drumuri de nor. Zboară ce pot și ar mai întâi. Zboară ce pot și a lor în trecere, veșnică trecere, asta e tot. Floare de crâng, astfel viețile și tinerețile trec și se stâng, orice noroc și întinde aripile, gonit de clipele stării de loc. Până nu mor, pleacă te îngere, la trista înflângere, plină de amor. Nu e păcat ca să se lepede clipa cea lepede ce mi s-a dat. Și vă rog, vă spun să vă rog. Avem o invitată, este vorba de poeta Nicoleta Popa, membra unui scritor din România. A vrut să fie alături de noi aici, astăzi, și o invit să citească. Mulțumim. Vă invităm. actuală nu ar fi fost posibilă. Eu o să citesc două texte scurte, două texte postmoderne. Să pălăvrăgească nașternuturi pentru alungat eraiul. Femeia asta care a ridicat ancora înainte de vreme, 
și acum alunecă în derivă pe valuri, se gândește mult la nemurire, pentru că, deși bărbatul e atât de viu în ea, lipsa lui reală o catapultează într-o lume nevăzută. Lacrimile ei, care ar putea învinge în orice război, se pierd neștiute și nemângâiate. Câți luptători nu și-ar putea trage seva din ele? Nu eu decid, spune ea, și se lasă purtată de valuri, în timp ce el strivește sub proasta rânduire Universul. Într-o zi mă voi întoarce, ți-o jur, mă voi întoarce în curtea aceea inundată de verdeață, în care, de fapt, n-am intrat niciodată, dar în care m-am imaginat mereu. Mă voi întoarce în, în brațele icuței, speriată de vulturul care m-ar putea apuca de haine și ridica în văzduh, ce frumos e să zbori atârnând în ciocul unui vultur, mă voi întoarce, zic, să te văd pe tine în țara aceea mare în care n-am fost niciodată în satul acela de graniță de pe dealurile căruia se vedea Iașul. Mă voi întoarce în locuri despre care nu știu nimic, dar care există în mine păstrate dintr-o viață pe care n-am trăit-o niciodată, la oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, dar pe care mi imaginez buni. Mă voi întoarce crezând cu atâta putere în dragostea noastră, încât ea nu va avea de ales și se va întrupa. Așa am considerat eu că trebuie să-l omagez pe Minescu, citind poezii scrise de mine. Mulțumesc! Cu plăcere. Sunt scăpăr, vă rog să mă ajutați și doamna Cristin Bernadette vine din alt oraș, mă rog, din sale și o cetățenie, vine și din Franța, vine și la Pitești, de la, de la Curtea de Ager și așa vă mulțumim foarte mult. Avem printre invitați și pe Părintele Cristian Stoica, care este cel care răspunde de catedrală, deci este a fost înainte, mă rog, rămâne. Știți că funcțiile rămân, ca să zic așa. Un scurt moment, un scurt moment să zic așa, muzical și după aceea Părintele să ne citească ceea ce de sub dorește să ne spună, după care alte tot așa, momente muzicale, că mai avem încă două. Bine, poftiți. Cu tot respectul și eu încerc să vă transmit frumosul salut pe la mulți ani pe acest an. Ridicați putul în orice Așa. Acum e bine? Bun. Și în continuare vor, o să interpretez Dor de Eminescu, versul Liliana Ghițăboian, muzica profesor Florin Durusan.
conducătorul Bisericii Romano-Catolice, Papa Ioan Paul al II-lea, rostea o rugăciune numită rugăciune, o poezie pe care Luceafărul culturii românești a compus-o în cinstea Maicii Domnului. O poezie rostită în limba română. Acolo. Rugăciune. Creasă alegându-te, în genunchiul rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie. Fii scut de întărire și zid de mântuire. Privirea ți adorată, asupra ne coboară, o maică prea curată și pururea fecioară, Marie. Noi, ce din mila Sfântului, umbră facem pământului, rugăm în îndurărilor, luceafărului mărilor, asculta noastre plângeri, regină peste îngeri, din neguri te arată, lumină dulce, clară, o maică prea curată și pururea fecioară, Marie. Pentru că îl cinstim și îl omagiem pe Eminescu, vă rog să vă aduceți aminte cu toții cum arată astăzi mormântul lui Eminescu și să vă imaginați cu ochii minții și să vă reproduceți făcliile care străduiesc lângă crușa lui, dar care au flacăra în jos. Este un semn pentru noi toți că flacăra luminii Lui trebuie ținută în sus, către Dumnezeu și niciodată adevărul nu va putea fi stins, nu va putea fi distrus, pentru că adevărul nu este doar un concept filosofic căutat cu multă patimă, cu mult patos, ci adevărul este o persoană, adevărul este o ființă, adevărul este Iisus Hristos, pe care cred că l-a mărturisit, mărturisit acest Mihai Eminescu. Ne bucurăm că facem parte din neamul Lui și El este înaintea Lui Dumnezeu pentru noi ca popor român, și îl rugăm pe Dumnezeu ca să mai scoată astfel de luminători poporului român care duce lipsă foarte mare de luminători și culturali, dar și spirituali. Vă mulțumesc! Să mulțumesc colegilor de la UZPR. Cred că așa nu este prezent astăzi aici. Nu numai prin mine prin prietenii pe care îi avem în sală, pe vicepreședintele Tuga și membrii din Caravana Culturii care bătem țara în lung și în lat. Mulțumesc, prieteni! Mă simt bine întotdeauna la Statina, că o perioadă de timp am slujit culturii Statinane. Un scurt poem dedicat lui Eminescu despre Eminescu, ce aș putea să spun? Nu în cap cuvinte, în poem sau de unul. Este torța vie care luminează. Versul lui rămâne veacului de pază. El ne este limbă, voievod și neam, cu tot ce se mișcă, cu răul, cu ram. El ne este bat, lacrimă și cânt. El ne este jar, limbă și pământ. Ne-a lăsat cultura, ne-a lăsat cuvântul. El e Eminescu, e deznodământul. Eminescu, mulțumesc, uh, Eminescu, Așa cum bine s-a spus aici, acest ducea fără al poeziei românești, bineînțeles că 
a cunoscut Universul. Foarte bine s-a spus că în La Steaua, în, în poezia La Steaua, acolo este clar se dezbate teoria relativității. La Steaua care a răsărit, o care atât de lungă, că mii de ani a trebuit lumină să ne ajungă. Eminescu, prietenul Codrului, Codrule, Codruțule, ce mai faci drăguțule, că de când nu te-am văzut, multă vreme a trecut. Eminescu, prietenul Ievi, Abia atingi covorul mare, mătața sună sub picior și de la crește până în coale, tutești ca visul de ușor. Eminescu, veșnic îndrăgostit, un îndrăgostit de natură, de frumos, de partea feminină. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii pe oscu, nu mai cunoscut. Eminescu este acest luceafăr al poeziei românești. Cunoaște foarte bună istoria românilor și nu numai. Iată vin un sol de pace cu năframă în vârst de băț. Păi a zis privind la dânsul îl întreabă cu dispreț. Tu ești Mircea? Da, împărat. A venit să nu te închinde, nu schimba ta cu roană într-o ramură de spins. Orice gând ai împărat. Și oricum vei fi sosit cât suntem încă pe pace, eu zic că bine ai venit. Despre partea închinării, însă, Doamne, să ne ierți. Ori vrei vrea să faci întoarsă de pe acum atacare, să ne dai un semn și nou, de mira măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta. Ce e scris și pentru noi, Bucuroșul îmi duce toate de pace, de război. Acum trei ani făceam parte dintr-o delegație de șapte zile în Ucraina, nu început să război. Și am ajuns acolo la ultima cetate a lui Ștefan cel Mare, Cotmarul Nistrului. De la acel deal în vale era Nistru, priveam în dreapta era Tisa. Poemul interzis care Doina Leminescu, care a suportat, uh, au fost mai multe variante ale Doine, dar totodată a fost și poemul interzis. Acolo, într-adevăr, sunt pe mar, mi-am adus aminte de Eminescu, care spunea, așa cum spunea cineva în antic vorbitor despre Doina. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul Nisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate, din Otim și până la mare vin muscarii de acărare, de la baie la Otim mereu calea în acei și cum vin pe drum de fier toate cântecele în pierd. Zboară păsării de toate, de neagra străinătate, numai umbra pinului la ușa creștinului, își dezbracă țara, sunt codru, frate, cu românul, și izvoară de iseacă, sărac în țară, sărac, cine a îndrăgit străinii, mâncaia rima câinii, mâncaia casa, pustia și neamurile de medicia. Ștefane, măria ta, tu la pâna nu mai sta, tu ai sunat din corn odată, o să adun Moldova toată, tu ai sunat două oară, toți dușmanii o să piară din hotare în hotare, îndrăgea ciorurile și spânzărătorile. Vă mulțumesc, Mihai Emilă. Mulțumim și voi, doamnă colegă. Manolescu. Manolescu de la Abas. Eu figurez ca invitată a doamnei scriitoare contemporane dumneavoastră, Giura Gărgeta. Și mie dragă, scrie frumos, Manolescu Maria mă numesc, și fiind ziua lui Eminescu și ziua națională, ziua culturii naționale, am aici până să ajung la Georgiana, unul din cele trei volume Eminescu Poezii, din 1982, editura Minerva, de Murărașu. Acest critic literar zice așa, pentru înlesnirea Cercetătorilor 
ce se vor uh, înfăptui și după noi, cât va dăinui o limbă românească, aș propune ca act de curaj Academia Română să desfacă acele caiete rămase în manuscris, unde au fost legate anapoda, căci acolo, zice se, ar mai fi rămas o mulțime de lucruri care ar merita uh, cunoscute. Și zice, așa că, E scris foarte mărunt. Foarte mărunt. Nu? Nu? Nici o muncă nu poate fi socotită prea, e mărunt scrisă, mare, când ne ocupăm de opera aceluia de care s-a putut spune că este, după Zamorte, cel mai de seamă om ce s-a născut pe pământul țării noastre. Și tot aici am cules ceva ce merită menționat. Ne rămâne statornic în minte, că uite, mă lipesc de dumneavoastră ca să... Și e drag. Simt sufletul românului lângă mine și prin curaj. Ne rămâne statornic în minte mărturia dintr-un caiet al poetului Mihai Vinescu. Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarele soarbe un nou de aur din Marea de Amar. Asta e într-un din manuscrise din 2000, numărul 2254 februarie, nu știu. Uh, parcurgerea poeziilor de la 16 ani, cum spunea domnul Mormântului Aron Pumnul, Pumnul, prima poezie publicată, până la Luceapărul, ni l arată în stărințele lui de a-și însuși toate posibilitățile spre a atinge un ideal care a turna în formă nou limba veche și înțeleaptă. Păi, Iona nu ți-a ensat, a venit? Nu. Nu a venit. Am verificat și noi. Pot să citesc din două vorbe din dumnealui. Adică nu trebuie să vorbim numai despre noi. Hai să vorbim și despre alții care poate sunt mai buni ca noi. De vorbă cu Eminescu. Ce... Nu o citesc toată. Ce dor mi-a fost, bădie. Cum e mie de dor de dânsul, că l-am cunoscut și nu veni. E bărșat și n-a luat asta. Da, e din Baldovii, nu ești. Ce dor mi-a fost, bă, e de mult să te întâlnesc, doream de țara noastră în taină să-ți vorbesc. De ziua ta, confrații prin vers Ți aduc regret. Eu mi-am dorit de vorbă să stăm așa mai pe îndelete. Tu ești acum aici. Ești veșnic printre noi. Care ai rămas de acum erou printre eroi. Nu te-am uitat. Arhanghel al strofei românești. Copil al națiunii plecat din ipotești. Stator nici în lume, nici cântul n-ai avut. Din înălțim cerești, venit ai pe pământ, așa cum zise că l-a sorbit Dumnezeul dintr-un univers. Un univers cu soarele, soarele, nu okay. din mare de amar. Ai fost și ești luceafă, ce într-una strălucești și acum printre stele, Mereu călătorești, căci prin luceafă geniu ai devenit de mult. Luceafă ești prin stele, luceafă pe pământ, 
de acolo, din astralul oștilor cerești, ce dor și jale în suflet în țara ta găsești. Nemuritor din steaua ce în versuri o cântai, privești spre țara ta, spre colțul scump de rai, spre râul care curge așa cum l-ai lăsat și care în veci te plânge, ce nu te-a uitat, o strofă și gașul. Spre codrii de aramă, ce acum s-au rărit, auzi, pe care lotrii vremii eu i-au jefuit pădurea de argin ce cândva ți glăsuia doar buturugi vădii au mai rămas din ea și s-ar putea chiar teiul și plopii fără soț să fie jefuiți de s-o mai găsi vreun boț că așa de mulți de afară tot veniră cu ai noștri la oaltă Mereu se îmbogățiră și am ajuns bădie străin la roința. Doamna profesor în Gageta Giunea este invitată la uh, O să amân un pic momentul, mă scuzați că atunci când am fost pregătită mergea stația acum... Nu. Atunci. Doamna Rugate de Fortuna. și iubirea care va rămâne. Poate că așa cum eu mă gândesc acum și bănuiesc că sunt și în asentimentul dumneavoastră, am fi cu toți fericiți dacă peste 100 de ani, peste 200 de ani, alte generații, alți tineri sau maturi, aici sau oriunde, ar citi, ori ar reciti, măcar una din poezile lui Eminescu sau din scrierile lui Eminescu. Okay. Pentru că nu trebuie să uităm că nu numai poezia lui Eminescu ne-a format pe noi ca oameni și ca români până la urmă. Ceea ce am învățat cu toți în școală, zic eu că ne-a rămas în creier, ne-a rămas în suflet, ne-a format, ne-a modelat. Așa cum profesorii care ni l-au predat au încercat să ne modeleze ca oameni, dar au avut cu ce? Da. Adică au avut o iubire filozofică, cum am privit-o, dar iubire ca sentiment general, pe care ni l-au transpus, pe care ni l-au transmis și care în sufletele acelea tinere, vorbesc de educație începând de la 
generații de mici, au avut un rol probabil fundamental în formarea noastră a fiecărui. Citeam mai zilele trecute, nu știu dacă Sfântul îi aparține nemuritorului nostru sau nu, faptul că expresia sau versul sunt ultimul romantic al țării mele sfinte. Și raportat și la scrierile dumnealui jurnalistice, eu a zice că trebuie să privim pe Inescu nu numai ca poet, filozof, luceafăr, nemuritorul nostru, dar ca un mare, mare iubitor de țară și de neam. Am spune politicieni acum, e naționalism. Nu e vorba de naționalism aici. E vorba de geneza. E vorba de ceea ce suntem, ceea ce am fost, de fapt, când au format, ceea ce suntem și ceea ce vom deveni alături de acest geniu al poporului român. v ca de aici să mergem să depunem coroana sau coroanele la statuia lui Ioninescu, să mergem către acea, acel simbol al poetului cu dragoste. Da cu deschidere. Pentru că Eminescu este în suflet. Avem cărți, avem tratate, avem referate, dar Eminescu este și va rămâne în sufletul tuturor. Mulțumesc că am fost Nu mai puțin. Până pregătește partea tehnică dânsa, domnul epigramist, profesor, filolog și istoric, Nicolae Golț, topor, pseudonim. Eu am fi avut multe de spus, dar mi s-a interzis. Pe motivul că trebuie să mă încadrez la temă. Mă încadrez, dar protestez. Jos cenzura. Și cu această ocazie cer demisia domnului Pintea și a doamnei Jura. Atât am avut de spus și acum zic la temă. Două chestii scurte și după aia vă las în pace. Chestia că Eminescu a fost sărat nu se susține decât pentru o anumită perioadă a vieții lui. În anume perioade a avut bani, dar nu ținea de ei. Când era la timpul, îi se spunea boier. Boierul era la care are bani. Și ca profesor de istorie vă spun o șocură din istoria neamului care are legătură cu Eminescu. Știți că în zilele de decembrie a ieșit la televizor marele actor Victor Rebenjuc și a recitat doina pe care o auzire de mai multe ori. Versurile de care vorba sunt alea din Bătin și până la Mare vin cu scale de apelare. E, nu știu dacă ați auzit, dar Victor Rebenjuc n-a zis vin muscalii de-a călare, ci vin dușmanii de-a călare. De ce n-a zis el muscali? Și a, cum se spunea, pervertit versul celebru. Păi de ce n-a zis? Pentru că ăia care un loc prin țară erau muscali, care erau călări pe autoturismele Lada și nu mai venit să răpe pe cali. Atâta m-am de spus. Da, doamna Giulia, eu ce doream să vă spun? Am fost un dialog în care l-a rugat pe domnul Topor, care nu face parte de la o dar e binevenit între noi, ca să aibă tema, să vorbească de Eminescu. Vă spun ce e demisia. Demisia este un lucru unilateral, care aparține persoane. Poate să înceară demiterea, dar nu face parte din UZPR. Ca atare, dacă vreți și votăm acum, eu dacă nu să vreți să plec, eu plec, nu e nicio problemă. Da, vă mulțumesc. Am luat-o ca... Mă astăzi sunteți creator de omor și eu vă apreciez și asta e o plumă foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult. Haideți, doamna profesor. Aș fi vrut să, să este tot ok, dar... Da, am înțeles. Deci nu se poate, da. da. Bun, haideți să mai facem, să vină domnul profesor, facem un moment muzical. Dacă mai este cineva după aceea să ne repet, să ne reglăm ca să mergem să depunem școala.
A venit lângă noi, la invitația președintelui, domnul lector universitar, doctor inginer, Marian Teodor Popescu, din cadrul facultății de are autovehicule rutiere, Universitatea Pitești, iar zice Institutul Politehnic Pitești, că pe vremea când nu aveau nimic de grad universitar, ci numai institut pedagogic de trei ani, era facultate de grad universitar. La mulți și fericiți ani, cu multă sănătate, cu pace, iubire și poezie. Ne înclinăm în fața geniului poeziei românești, Mihai Eminescu. Voi spune câteva versuri dedicate lui. Genune. Mar umbre în noapte cu gândul petrec, un vis la masa tăcerii, iar miezul în șapte de taină prefac, surâs la pragul răbdării. Genunea în viață mai tremură iar, privind spre luceafă odată, genunea de flăcări, genunea de jar, luceafă cu suflet de fată. Și voi încheia cu ultima scriere a nopților trecute. Dor de copiliță. În vara din copilăria noastră a răsărit o mândră copiliță, un înger blând născut din astră cu chip frumos și zâmbet pe guriță. Pe malul oltului eu am sărit un sâmbure de Eden și de crez, iar oltul l-a udat și am venit să-l ocrotesc și să-l lucrez. Cu dragoste eu ți-am șoptit atunci iubirea mea fierbinte de copil, crudă fecioară cu sentimente adânci, mai ridicat în vălul tău subtil, iar sufletele au zburat în sus, spre nord și sud, atunci s-au dus. Vă mătuisesc din suflet Faptul că vom face, astăzi am început, triunghiul Slatina Drăgășani Pitești, Argeș Old Vâlcea, cu aceeași bucurie în suflet și aceleași sentimente de recunoștință și apreciere pentru poetul nebreche Mihai Eminescu. Vă mulțumesc! Doamna colegiu, profesor Filorul Georgeta Giurea, poetă, a venit în fața noastră. Vă rog. Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată să particip aici la uh, unul dintre marile evenimente culturale ale Slatinei. Sunt președintele Asociației Liga Scritorilor Filiala Olt, profesor de limba română și limba franceză. Și astăzi nu am venit să vorbesc despre Eminescu, și voi cânta, voi încerca să fredorez și poate mă ajuta și dumneavoastră să uh, pun în lumină cu ajutorul cântecului uh, versurile mineșiene. Eminescu înseamnă dor, înseamnă emoție, înseamnă trăire, înseamnă cântec. Să vedem dacă mă ajută și uh, recuzita mea.
Deci, acum, e altceva și e mai periculos. Da. Fiindcă vine din altă parte. Nu folosesc expresia de afară. Nu? Fiindcă în limba noastră oltenească știm ce înseamnă afară. Da. Adică în lipsa celor care trebuia să ne numești, era întrebat unde te duci. Afară. Deci nu mai lungeți discuția. Să fim sănătoși și să ne revedem de fiecare dată la aceste sărbători. Fii că e o sărbătoare. Dragi prieteni, mulțumim tuturor. Sunt persoane care vreau să mai intervină și domnul vicepreședinte și în sală, știu sigur treaba asta, și doamna și mai sunt, dar mergem acolo la, la local și continuăm, da? da. Mici intervenții. Acum...